so good morning students uh, today we will discuss the current affairs analysis dated 14th april 2020 these are the listed articles we are going to discuss so 12 articles are there let's begin the discussion so first article floor test is governor's discretion so recent as supreme court on the uh, like governor's order governor the floor test kupra the avaroda discretion we can't so do it adha solradhuk illana guidance kudukradhuk we don't have the authority of dinner solirukanga when governor feels there is a loss of confidence so nadaimura uh, like the government und like legislative members oda support anandutaanga and then there is a shake in the ground of dinner po they can go for no confidence motion sorry uh, trust vote ku koopadala abindrathu supreme court solirukanga so which means uh, like governor can call and when there is a need abindrathu recommend sonnirukanga so trust vote abindrathu confidence motion or vote of confidence ipo or aatchi nadaimural irukumbodu governor ku so there is a doubt is raised illana uh, when he can call abindra po ஒரு லைக் ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட கவர்மெண்ட் ரூலிங்கில் இருக்கும்போது ஈஸ் ஹேவிங் சம் லைக் டவுட் அபவுட் த கவர்மெண்ட் அப்படின்றப்ப அவர் நிரூபிக்க கூப்பிடலாம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஆட்சி அமைக்கப்படும் போது ஸோ எம்எல்ஏஸோட சப்போர்ட்டோட ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது ஸோ வென் கவர்னர் ஃபீல் தர் இஸ் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்றப்ப ஹீ கேன் கால் ஃபார் அ ட்ரஸ்ட் ஓட் ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் ஹீ கேன் கால் ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூப்பிடலாம் ஆட்சி அமைச்சதுக்கு பிறகு ஹீ கேன் கால் ஃபார் அ ட்ரஸ்ட் ஆஃப் ஓட் அப்படின்றது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது பவர் தென் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ற நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து கோரக்கூடியது ஸோ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸோட சப்போர்ட்டோட யார் கோரினாலும் அந்த ஆட்சிக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அங்கே மூவ் பண்ணப்படும் அண்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் அக்செப்டிங் இட் சரியா ஸோ ஃப்ளோர் டெஸ்ட் இது ரெண்டுமே ஃப்ளோர் டெஸ்ட் தான் மெஜாரிட்டி இழக்கும் போது ஸோ மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி தே ஹவ் டு ப்ரூவ் இட் ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா ஆட்சி கலைஞ்சிரும் ஸோ ரெண்டு இதுலேயும் சரி சன் கவர்னர்ஸோட கான்ஸ்டியூஷனல் பவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அண்ட் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ படி ஸோ கவர்னர் இஸ் ஹேவிங் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் ஷால் எக்ஸ்டென்ட் டு கிவிங் சச் டைரக்ஷன் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை இந்தியாவில் லைக் ஒரு ஸ்டேட்டில் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட லா இல்லைனா மில்ட்ரி இந்த கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை அவர் செய்வார் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் விச் மீன்ஸ் லைக் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன்லேருந்து இன்டர்னல் டிஸ்டபன்ஸ் ஸ்டேட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கான கடமை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு உரியது ஸோ அது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்னருக்கு பவர்ஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ கவர்னர் இஸ் ஹேவிங் பவர் அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹி கேன் டேக் ஓவர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணுது வென் த ஸ்டேட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி ஸோ அவங்களோட ஸ்டேட் மிஷினரி வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷன் லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூவில் ஸ்டேட் மிஷினரி பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்போ ப்ரெசிடென்ட் கேன் அட்வைஸ் தி கவர்னர் இல்லைனா கிவ் டைரக்ஷன் டு த கவர்னர் டு டேக் ஓவர் தி கவர்மெண்ட் அது ப்ரெசிடென்ஷியல் ரூல் இட் வாஸ் லைக் அட் கேட் அண்ட் அட்வைஸ் கொடுக்குறது யாருன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் பிரசிடென்ட் வந்து ஸ்டேட்டில் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் ரூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் செவன் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த ஸ்டேட்டுக்கான ஸ்டேட் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சட்டம் ஏற்றுறக்கூடிய அத்தாரிட்டி ஃபுல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் தி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் then second news when the retail inflation drop to uh, drop tier ku so 5.91 uh, ku drop ayirukku abindra so, so first i will explain about inflation so inflation abindra the there is a consistent rise in the price in goods and services or the price on the air rudhuk per inflation so torandu continuous rise aite irukum adhu per inflation nu sollam so adhula wholesale price index irukku cpa irukku cpa means um, like கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ டபிள்யூபிஏ பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் மெஷர்ட் ஓன்லி ஃபார் த கூட்ஸ் ஹோல்சேலை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் இட்ஸ் அ பாஸ்கெட் ஆஃப் கூட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஐட்டம்ஸ் அந்த பாஸ்கெட்டில் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ யூ கேன் சி இன் திஸ் மேப் இந்த லைக் டேட்டா டேட்டாவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் 
ஸோ ப்ரைமரி ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்புறம் ஃப்யூவல் அண்ட் பவருக்கு வந்து நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் மேனுஃபேக்சர் கூட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாஸ்கெட் ஆஃப் கூட்ஸுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருப்போம் அதன் அடிப்படையில் இன்ஃப்ளேஷன் மெஷர் பண்ணும் அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஏறுதா இறங்குதா அப்படின்னு அதே மாதிரி சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இந்த லைக் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுவோம் வெயிட்டேஜ் அதுக்கப்புறம் டொபாக்கோ இன்டாக்சிகன்ஸ் க்ளாத்திங் அண்ட் ஃபுட் வேர் ஹவுசிங் ஃபியூவல் லைட் அப்புறம் மிசல்லேனியஸ் ஸோ இது எல்லாமே வெயிட்டேஜ் தனித்தனியாக கொடுத்து மொத்தமாக சேர்த்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஐட்டம்ஸ் வேர் இன்க்ளூடட் இன் தி பாஸ்கெட் பாஸ்கெட் அது அர்பனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ரூரலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இட் வாஸ் கம்பை ரெண்டும் செப்பரேட்டாக எடுப்பாங்க இட் வாஸ் டேக்கன் பை த ரிப்போர்ட் இஸ் டேக்கன் பை தி சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அது மாதிரி டபிள்யூபிஏட டேட்டாஸ் எடுக்கிறது யாருன்னா காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் போர்டு அதை எடுப்பாங்க ஸோ ஸோ தீஸ் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் இப்போ டபிள்யூபிஏ இண்டெக்ஸுக்கும் ஒரு பேஸ் இயர் இருக்குது டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் அது மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெல் கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணி தான் இப்போ மார்ச் மந்த்துக்கு இட் வாஸ் கம்பேர்டு வித் டூ தௌசண்ட் டுவெல் மார்ச் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இப்போது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபெப்ல இருந்ததை விட இப்போ இந்த மந்த் எவ்ரி மந்த் இட் வில் பி டேக்கன் ஸோ பை கன்சியூமர்ஸை போய் பார்த்து எடுப்பாங்க ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்வே இட்ஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்வே ஸோ மெயினாக சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தான் அதை எடுக்கிறாங்க ஸோ இட் வாஸ் இன் நியூஸ் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் தென் தேர்ட் நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டிஷன் டிமாண்டிங் வேஜஸ் ஃபார் மன்ரேகா ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ மன்ரேகா ஒர்க்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஜாப் டிமாண்ட் வந்து ரூரல் ஏரியாவில் குறைஞ்சிருக்குன்னு ஜாப் டிமாண்ட் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இந்த ஏப்ரல் மந்த்துக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிராஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகிறதுனால ஜாப்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்கப்படலை அப்படின்றது தான் நியூஸ் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட அட்வைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டைரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தே கேன் ப்ரொவைட் ஜாப் பிகாஸ் இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஜாப் அப்படின்றப்ப ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஆனால் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய இடங்களில் அந்த ஜாப் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டிருக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் ஸோ மன்ரேகாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் ஃபேமிலிஸ் வந்து லைக் ப்ரொவைடட் இந்த ஸ்கீம் அதில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் மார்ச்சில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஏப்ரல் மந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் ஃபேமிலிஸ் தான் ஜாப் ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஃபெப் மந்தில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் க்ரோர் பீப்புளுக்கு ஜாப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சட்டீஸ்கர் வாஸ் த ஹையஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட்டர் இந்த ஸ்கீம் இந்த ஏப்ரல் ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏன் வந்து இதில் வந்து மன்ரேகா ஸ்கீம் எம்ஜி நரேகா ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப டிக்ளைன் ஆகும் அப்படின்ற லைக் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவங்களோட சொந்த ஊர்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்க ஸோ தேர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் ஜாப் டிமாண்ட் உருவாகும் அப்போது ரூரல் ஏரியாவில் அதிகமான ஜாப் அலாகேஷன் கவர்மெண்ட் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த வேஜஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணி இருந்தாலுமே கரூரல் ஏரியாவில் ஜாப் ஒழுங்காக ப்ரொவைட் பண்ணப்படலை அப்படின்றதா இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது தென் எம்ஜி நரேகா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரூரல் ஏரியா இருக்கக்கூடிய எயிட்டீன் இயர்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஜாப் கொடுக்கணும் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க் பீப்புளுக்கும் ஜாப் கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் இதோட மெயின் மோட்டிவ் மெயின்லி இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபுல் காஸ்ட் ஆஃப் அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாஸ் டேக்கன் கேர் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் இந்த மன்ரேகா எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் வந்து அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஜாபை பண்ணுவாங்க இந்த கேட்டகரி ஜாப் மற்ற ஜாப்ஸ் இப்போ லைக் அசட்
வார் லைக் மத்திய பிரதேஷில் இருக்கு இந்த பிளேஸ் அங்கே போனாக இருக்கார் அவர் இஸ் அ சோஷியல் ரிஃபார்மர் இஸ் அ லாயர் ஜூரிஸ்டாக இருந்திருக்காரு அப்புறம் எக்கனாமிஸ்ட்டு ஆத்தர் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு பாலிகாட் அப்படின்றது ஹி நோன் ஃபார் செவரல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ வரேட்டர் இவர் ஸோ இஸ் அ குட் ஸ்காலர் திங்கர் ஸோ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா மகட் சத்யாகிரக தான் இவரோட ஃபஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஸோ விச் மீன்ஸ் மகட் அப்படின்ற பிளேஸில் தெரிஸ் அ வாட்டர் டேங்க் இட் வாஸ் நாட் அலோட் டு யூஸ் பை தி எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள் தலித் பீப்புளுக்கு அது அலோ கிடையாது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஹீ மேட் அ சத்யாகிரக அண்ட் தென் த டேங்க் வாஸ் கிவன் பர்மிஷன் டு ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்றது அப்புறம் பிரிட்டிஷோட பீரியடில் த்ரீ ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் இவர் கலந்துக்கிறார் நைன்டீன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் லைக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அபவுட் தி அம்பேத்கர் ஈவன் காந்திஜி நவர் அப் லைக் அட்டண்ட் ஒல்லி ஒரே ஒரு மீட்டிங்கில் மட்டும்தான் காந்திஜி அட்டன் பண்ணார் ஆனால் அம்பேத்கர் வந்து மூணு கான்ஃபரன்ஸில் அட்டன் பண்ணுவார் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் காந்திஜிக்கும் அம்பேத்கரும் போடப்படுகின்ற பூனா பேக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கப்படுது ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த பூனா பேக் லேட்டர் தென் ஹில்டன் யங் கமிஷன் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா லைக் பிரைவேட் சென்ட்ரல் பேங்க் ஒன்று அமைக்கிறத ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிஷன் தான் ஹில்டன் யங் கமிஷனுன்றது இது இவரோட ஐடியாவில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ ஹி வாஸ் கிவன் த ஐடியா டு லைக் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உருவாக்கப்படுறதுக்கு ஹி ஹி ஹாஸ் கிவன் த ஐடியா அது மாதிரி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஹி வாஸ் எலெக்டட் இந்த பாம்பே லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் பிரிட்டிஷோட பீரியடில் ஹி வாஸ் எலெக்டட் அஸ் அன் எம்எல்ஏ அண்ட் தென் வைசராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் ஹி வாஸ் லேபர் மெம்பராக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹி வாஸ் அப்பாயின்ட் அஸ் தி லா மினிஸ்டர் இந்த நெகருஸ் ஃபஸ்ட் கேபினெட்டில் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ஹி கேம் அவுட் ஃப்ரம் தி கேபினெட் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஹிந்து கோட் பில் அப்படின்றது ஒன்றை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட் பை தி ப்ரெசிடென்ட் டூ எனிவே ஹி ரிசைன் ஃப்ரம் தி கேபினெட் அண்ட் தென் மெயின்லி ஹி ஒர்க் கன்வெர்டட் டு புத்திசம் அண்ட் ஹி பாஸ்ட் அவே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவர் அவரோட மெமோரியல் பிளேஸ் வந்து சைத்தியா பூமி அப்படின்னு பிளேஸ் அவர் எழுதியிருக்க ஜேர்னல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இருக்குது யூ கேன் ஸ்டடி ஜந்தா சமதா தென் பக்ஷித் கிரீத் பாரத் அண்ட் தென் மூக் நாயக் அப்படின்றது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் புக்ஸ் எழுதின அப்படின்னா அனிகிலேஷன் ஆஃப் கர்ஸ்ட் அப்புறம் புத்தா ஆர் காரல் மார்க்ஸ் அன்டச்சபிள் த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் இந்து உமன் புத்தா அண்ட் இஸ் தமா ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கு அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் இட் வாஸ் ரிலேட்டட் டு பஷிக்ரித் ஹித் கரணி சபா அப்புறம் இண்டிபெண்ட் லேபர் பார்ட்டி ஷெடியூல் கஸ்ட் ஃபெடரேஷன் அப்படின்றது நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் அவர் அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸஸை பஞ்சத்ரீத் அப்படின்ற மெமரி பிளேஸஸை உருவாக்கியிருக்காங்க லைக் அம்பேத்கரோட பர்த் பிளேஸை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பிளேஸ் ஒயர் ஹி ஸ்டடி இட் இன் லண்டன் அந்த பிளேஸ் அப்புறம் தீக்ஷா பூமி இன் நாக்பூர் அவர் ஏழு எஜுகேஷன் எடுத்த இடம் அப்புறம் மகா பரிநிர்வாண் சத்தல் அப்படின்ற டெல்லி ஏரியாவில் அப்புறம் சைத்திய பூமி இன் மும்பை ஸோ அவரோட மெமோரியல் பிளேஸ் ஸோ இதெல்லாமே இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து லைக் அம்பேத்கரோட நினைவாக பாதுகாக்கப்பட்டுட்டு வரக்கூடிய இடங்கள் அதே மாதிரி பூனா பேக்ட் வந்து நான் அவங்களை ஏற்கனவே சொன்னவன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் மெக்டொனால்ட் அவார்ட் ஸோ ராம்சாய் மெக்டொனால்டு வந்து கம்யூனல் அவார்டு வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவார் செப்பரேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஃபார் ரிசர்வ் அண்ட் ரிசர்வ் சீட்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸுக்கு கொடுப்பார் ஸோ காந்திஜி வாஸ் நாட் அக்செப்டிங் இட் யூ ரிஜெக்டட் திஸ் அவார்ட் அவர் அப்போது பூனாவில் எர்வாடா ஜெயில் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த டைம் பீரியடில் ஹி இந்த மீன் வெல் ஹி வென் டு லைக் வென்ட் அண்ட் டு ஃபாஸ்ட் லைக் லைக் சாகும் வரைக்கும் உண்ணா வரதும் போயிடுவார் அப்போது லைக் மகாத்மா காந்திக்கு லைக் மகாத்மா காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் டிஸ்பியூட் உருவாகும் அண்ட் தென் த பீப்பிள்ஸ் நோபல் பீப்புள் ஃப்ரம் த காங்கிரஸ் தே மேட் நெகோசியேஷன் பிட்வீன் காந்திஜி அண்ட் அம்பேத்கர் அண்ட் ஃபைனலி அம்பேத்கர் அக்செப்டட் தி லைக் லைக் செப்பரேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணுறது அபார்டன் பண்ணுறத அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸில் செவன்டி ஒன் சீட்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் சீட்ஸ் வந்து அலோவ்
செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியை வந்து அவர் அபாண்டன் பண்ணுவார் ஸோ ஃபைனலி இந்த பூனா பேக் பூனா பேக் வாஸ் சைன்டு பிட்மீன் மகாத்மா காந்தி அண்ட் அம்பேத்கர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ் தென் ஐஎம்எஃப் கேன்சல்ஸ் டெட் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸோட ரொம்ப புவர் கண்ட்ரீஸோட டெட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் கிராண்ட் வந்து அவங்க அவங்க வந்து லைக் கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ட்ராட் ரோடன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கேட்டஸ்ட்ரோஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் அண்ட் ரிலீஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலமாக கிட்டத்தட்ட இட் வாஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் மில்லியன் பை தி யூகே அண்ட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பை தி ஜப்பான் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் கண்ட்ரீஸுக்கு அதுலேருந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க மெயின்லி ஆப்கானிஸ்தான் ஹைத்தி நேபாள் சொலமன் ஐலண்ட்ஸ் தென் தஜிகிஸ்தான் யமன் போன்ற கண்ட்ரீஸுக்கு ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் டூரிங் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஐபல் அவுட் பிரேக் அப்போ இது உருவாக்கப்பட்ட ஃபண்டு ஸோ கேட்டஸ்ட்ராபிக் நேஷனல் டிசாஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் டிசாஸ்டர்ஸ் டைம் பீரியடில் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டதாக இந்த ஃபண்ட் இட்ஸ் அ நியூ ஒன் தென் ஐஎம்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் யூ யுனைடட் நேஷனோட கான்ஃபரன்ஸ் பிரிட்டன் வுட்ஸ் ட்வின்ஸ் ஸோ அதில் பிறந்தது தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் அங்கே நடந்த மீட்டிங்கில் பிரிட்டன் வுட்ஸில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக வேர்ல்டு பேங்க் அண்ட் ஐஎம்எஃப் வந்து உருவாச்சு ஸோ இட் வாஸ் காலஸ் பிரிட்டன் வுட் ட்வின்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இதில் லைக் கலந்துக்கிட்டாங்க மெயின்லி கிரேட் டிப்ரெஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து அந்த டிப்ரெஷன் இனிமேல் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இது எக்கனாமிக் வேர்ல்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் இன்றைக்கி ஒன் எயிட்டி நைன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் தேர் ஸோ இதில் ஓட்டிங் பவர் வந்து லைக் யார் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டிங் பவர் அதிகம் குளோபல் எக்கனாமியில் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து ஓட்டிங் பவர் இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஆப்ஜெக்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குளோபல் மானிட்ரி கோஆப்ரேஷன் ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ட்ரேட் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது ஃபினா ஃபெசிலிட்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ப்ரொமோட் ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சிஸ்டம் க்ரோத் அப்புறம் பாவர்ட்டி அண்ட் லைக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை தடுக்கிறது இதான் மெயின் இது in the imf order mean it so imf what they will do they will help balance of payment crisis or help pannuvaanga so fund provide pannuvaanga imf surveillance panna and the fund eppadi utilize pandranga endra surveillance panna adu mattumalla monetary policy of the country eppadi irukku endra surveillance panni they will give uh, like advice kudupanga adu mattumalla capacity development so avangaloda banking system the modernize pandradhukku enna illa legislative mechanism edukkanum apdindra recommend pannuvaanga so advice kudupanga so to the member countries then sixth news when the us approves sale of military hardware so ipanamo kittatta 10 agm 84 carbon black missile ku 16 mk 54 torpedoes ku avanga vandu apra 3 mk 54 exercise torpedoes ku avanga vandu indian india ku sell pandradhukku avanga allow pannirukanga so idha and harpoon block two missile so it's a gps aided one it work it can be launched from air as well as uh, ship ship launch pandra land strike um pannalam ship uh, like anti ships mission ku idu payanpaduthapadalam surface to air missile idu um so it can be used from ships as well as ports lend ban padathalam adhe mari torpedoes torpedoes eduthukittinga na idu anti submarine missile so it is a like important submarine missile idu vandu p81 aircraft lend launch pannalam mainly illana land lend idu launch pannalam submarines kedra so idu p81 aircraft undu idu so ins rajali abindra uh, indian naval ship la idu vandu பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியா கோவா ஏரியாவில் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சர்வேலன்ஸ் ப்ரப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் இதே மாதிரியான மிஸில் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அப்புறம் சவந்த் நியூஸ் வந்து வயநாடு வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரியை பற்றி ஸோ அங்கே நிறைய லைக் எலிஃபன் டெத் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அந்த நியூஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருக்கு பட் தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் யூ பீப்புள் ஸோ வயநாடு வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரியை பொறுத்தவரை இட்ஸ் அன் இன்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் உருவாக்கப்படுது அண்ட் தென் யுனெஸ்கோ டெசிக்னேட்டட் வைல்ட் வேர்ல்டு வைட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வில் இதுவும் ஒன்று டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இதை டெசிக்னேட் பண்ணுறாங்க இதில் வேறு என்னெல்லாம் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்குள்ளாடி வேறு என்னெல்லாம் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி நேஷ்னல் பார்க் வரும் அப்படின்னா வயநாடு ஒன்று தென் முதுமலை வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் நகர்கோலி நேஷ்னல் பார்க் முக்குருத்தி நேஷ்னல் பார்க் சைலண்ட் வேலி நேஷ்னல் பார்க் சைலண்ட் வேலி நே
கபினி ரிவரும் இதில் ஒரு பார்ட்டாக வரும் தென் ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியன் மாய்ஸ் டிஸ்டியஸ் ஃபாரஸ்ட் இதில் அது மாதிரி செமி எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் பிளான்டேஷன் ஆஃப் டிக் அதிகமாக இருக்குது இக்காலிப்டஸ் அதிகமாக இருக்குது அது மாதிரி நீல்கிரி தார் வந்து இங்கே என்டமிக் ஸ்பீஷஸாக இருக்கும் அப்புறம் லைன் டெயில்டு மக்காவ் இது வெஸ்டர்ன் கட்ஸில் என்டமிக் அப்புறம் மலபார் ஜெயின் ஸ்குரில் வந்து அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இடிக்கி கீழே இந்த இந்த ஏரியா வந்து அகஸ்திய மலை பயோஸ்பியரிசம் செந்துண்ணி பெப்பராம் நெய்யார் அப்புறம் இதில் வந்து களக்காடு வரும் ஸோ திருநெல்வேலி பார்ட் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ் தென் எயித் நியூஸ் வந்து ரோஹா ரோங்காலி பிகு லைக் இட்ஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் இப்போது அசாமில் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த பிகு ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒரு இயரில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க மெயின்லி ஸ்ப்ரிங் வரவேற்கிறதுக்கு அப்புறம் ஜான்வரியில் அப்புறம் அக்டோபர் டைம் பீரியடில் ரோங்காலி பிகு இல்லைன்னா போங் பிகு அப்படின்றது ஏப்ரல் மந்தில் அவங்களோட நியூ இயர் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ இட்ஸ் அசாம் இஸ் நியூ இயர் ஸ்ப்ரிங் அறுவடை டைம் பீரியட் இல்லைன்னா சோயிங் டைம் பீரியடில் எல்லாம் இவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது இட்ஸ் அ அறுவடை டைம் பீரியட் இல்லையா ஸோ அதை அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ தேட்ஸ் ஆல் இட் வாஸ் இன் நியூஸ் அப்புறம் இந்த இந்த டைம் பீரியடில் தே ஆர் யூஸிங் காமோசா கிராஃப் ட்ரெடிஷ்னல் காமோசா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் அ டவல் அது வந்து சிமிலர் இப்போ ஆன்டி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கும் அதை வந்து அதில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு எதிராக சில எம் லைக் சிம்பிள்ஸ் வச்சு அதை வந்து ஃபேம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இட் வாஸ் கிவன் ஜிஐ டேக் நான் உங்களுக்கு ரீசெண்டாக சொன்னேன் டூ டேஸ் பேக் அது மட்டும் இல்லை கோவிட் நைன்டீனில் இட் வாஸ் டேர்ன்ட் இட் வாஸ் டேர்ன்ட் இஸ் அ மாஸ்க் டூ த நைன்த் நியூஸை பொறுத்த வரையும் பேங்க் ஷாகி ஸோ பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் மூலமாக இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்குது டைப் மூலமாக அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆகிஸ்ன்றது உமன் உமன் ஷெல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்கள இந்த பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண அவங்க வந்து லைக் இன்னைக்கு கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட் இருக்கிறதுனால பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா மூலமாக இன்றைக்கி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அலவுட் ஃபார் த புவர் பீப்புள் சோஷியலி எக்கனாமிக்கலி வீ வீக்கர் செஷனுக்கு அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை கொடுக்குறதுலையும் அவங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதையும் அவங்க வந்து இப்போது லைக் பேங்க் பிசி ஷாகிஸ் மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ தேட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் இன் நியூஸ் பேங்க் ஷாகிஸ்ன்றது உமன் ஷெல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறதுக்கு பேர் தான் பி சி ஷாகிஸ்ன்னு பேர் ஸோ இப்போ எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட்னால பீப்புளுக்கு வந்து பேங்க் போகிற முடியாது அதனால் இவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது அந்த இந்த லோக்கல் ஏரியாவில் இஷ்யூ பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ தேட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் இன் நியூஸ் தென் டென்த் நியூஸ் வந்து ஆக்சஸிங் ஜஸ்டிஸ் ஆன்லைன் விச் மீன்ஸ் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட கோவிட் நைன்டீனால் எல்லா கோர்ட்ஸுமே ஷட் டவுன் கேட்டகரியில் இருக்குது ஆனால் கோர்ட்ஸ் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது ஆனால் ஸோ பீப்புள்ஸ் நிறைய கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே கோர்ட்டில் ஏகப்பட்ட கேசஸ் பேர்டனில் இருக்குது இப்போது கோவிட் நைன்டீனால் கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் வந்து கோர்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பெண்டிங் கேசஸ் இன்னும் அதிகம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக சொல்யூஷன் ஆக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜஸ்டிஸை வந்து ஆன்லைன் மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எடு எடு எடுக்கணும் முயற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோ ஃபோர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக் கேசஸ் வேறு பெண்டிங் இந்த ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டில் ஃபோர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது அது மாதிரி ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் கேசஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மட்டும் பெண்டிங்கில் இருக்குது இன்னும் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் க்ரோர் கேசஸ் பெண்டிங் அது மாதிரி ஜட்ஜஸோட பெண்டிங் எடுத்துக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் பெண்டிங் எடுத்துனா ஹைகோர்ட்ஸில் மட்டுமே ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சாங்ஷன் ஜட்ஜஸ் வந்து வந்து ப்ராப்பராக அப்பாயின்ட் பண்ணப்படலை அப்படின்றது ஸோ இதோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா லைக் லைக் இது ஜஸ்டிஸ் இல்லை ஜட்ஜ்மெண்ட் டிலே ஆக
கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லைக் ஆன்லைன் மூலமாக கேஸஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் அ கேஸ் ஸ்டடி அது அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு ப்ரொசீடிங்ஸ் வீடுகளில் இருந்து ஜட்ஜஸ் வந்து கேஸஸை விசாரிக்கிறாங்க நம்ம இ கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து ஜட்ஜஸ் அப்புறம் டெக்னாலஜிஸ்ட் கோர்ட் கோர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஸ்கில் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வடிவமைக்கிறதுக்கான டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஐடி சிஸ்டம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக கேசஸ் நடத்து ஸோ அதுக்கான வழிமுறைகளை கேரளா மூலமாக நம்ம கேரளா மாடலை இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம வந்து கேசஸ் வந்து பெண்டிங் ஆகிறது தடுக்க முடியும் அப்படின்றதா இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்புறம் டுவெல்த் ஆர்டிக்கல் வந்து கோலாப் கேட் ஸோ இது வந்து அட்டல் இனோவேஷன் மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிதி ஆயோகோட கான்செப்ட் இது இப்போ நிதி ஆயோகம் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டரும் சேர்ந்து த்ரீ டி அண்ட் டூ டி டூ டி ட்ராப்டிங் டெக்னிக்ஸை வந்து காலேஜஸில் இன்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் ஃபியூச்சருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்ட் இந்த கோல் ஆப் கேட் அப்படின்றது த்ரீ டி டிசைன் அந்த டூ டி ட்ராப்டிங்கை பற்றி டிசைன் ஸோ த்ரீ டி ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேஷன் ஆஃப் பீப்புளை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக ஸோ யூ கேன் த்ரீ டி பிரிண்டிங் டிசைன் த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை அதிகப்படுத்தலாம் இதன் மூலமாக ஸோ அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்காக இது வந்து உருவாக்குறதுக்கு எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இல்லைனா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து லைக் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும்ன்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எக்ஸட்ரா தென் சொவேரியன் பாண்ட் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி கவர்மெண்டோட தே ஆர் இன் கன்சல்டேஷன் வித் ஆர்பிஐ டு ரிலீஸ் தி சொவேரியன் பாண்ட் ஸ்கீம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சொவேரியன் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டிருக்கேன் யூ கேன் ஈஸ்லி அண்டர்ஸ்டூட் ஃப்ரம் ஹியர் இட் செல்ஃப் ஸோ சொவேரியன் பாண்ட் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுக்கான ரீசனை நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் மெயின் ரீசன் வந்து இப்போது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு கன்சம்ஷன் ஆஃப் கோல்ட் பீப்புள் ஸோ ஆர்னமெண்ட்ஸ் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அது மட்டும் இல்லை நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஸோ ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்வெஸ்டிங் இன் மெயின்லி இன் லைக் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண விருப்பம் இல்லாதவங்க ஸோ தெர் இஸ் அ ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் லேண்ட் ரேட் அப்படின்றப்போ தே லைக் ஒரு கோல்டோட டிம் கோல்டு வந்து ஒரு நிலையான ப்ரைஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு அசோட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது எவ்ரி ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இன்வெஸ்டிங் இன் கோல்டு இது நிறைய வீடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹைடிலாக கோல்டு வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ இம்போர்ட் அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லை கோல்டு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு சோர்ஸ்லையும் பயன்படாது இருக்கிறபடினால அது வந்து கோல்டு ஸோ ஹூ ஆர் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் கோல்டு கோல்டு பிஸ்கெட்டில் கோல்டு காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தே கேன் பர்ச்சேஸ் ஈக்குவல் டு கோல்டுக்கு நிகரான ஒரு லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இதுக்கு அதே மாதிரி கோல்டுக்கான மதிப்பும் இதுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம் தான் இது இந்த இந்த கோல்டு பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் பாண்ட் பேப்பர் பாண்டுனா தெரியும் உங்களுக்கு பிட்ஸ் பேப்பர் அந்த கோ அந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டினாமினேட்டட் இன் கோல்டு ஸோ ஒன் கிராம்லேருந்து ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் சாரி ஒரு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் கிராம் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வரும் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் ஹீ கேன் பர்ச்சேஸ் இட் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் லிமிட் வந்து ஒன் கிராம் அப்புறம் மல்டிப்ளைஸ் ஆஃப் ஒன் அப் டு ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் ஹீ கேன் பர்ச்சேஸ் இஸ் ஜாயிண்டாக இப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டர்ஸ் தே கேன் பர்ச்சேஸ் அப் டு டுவெண்ட்டி கேஜி அப்புறம் இதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பாண்டோட எயிட் இயர்ஸ் அட் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ வந்து அதில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆப்ஷன் வந்து லைக் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இப்போது இது ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கும் பண்ணிக்கலாம் பிஎஸ்சி அண்ட் என்எஸ்சி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு மூலமாக ஸோ குவிட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட்